नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में हेल्पफुल होंगे तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें चलिए शुरू कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है मेरीमिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूं यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स में और यहां से आप आकलन भी कर सकते हैं कि आप ट्वेंटी फाइव में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाते हैं और यदि आपको ज़्यादा समय लगता है तो वीडियो को पोस्ट करके अपना आंसर लगा सकते हैं तो मेरीमिकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चीटियों का यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा अब जो चीटियाँ हैं ये कौन से कुल की प्राणी हैं तो ये फार्मिडी कुल की प्राणी हैं कौन सी फार्मिडी कुल की प्राणी हैं और इनमें फार्मिक एसिड पाया जाता है जो कि तेज जलन पैदा करता है तो ये आपको याद रखना है सेकंड क्वेश्चन है विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगाएं अपना आंसर तो विलुप्त जानवरों के अध्ययन को हम कहते हैं पेलेंटोलॉजी यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा पेलेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विलुप्त जानवरों पक्षियों एवं पौधों का अध्ययन करते हैं तो आप इसे याद रखेंगे थर्ड क्वेश्चन है केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है तो केंद्रक में न्यूक्लियो पाया जाता है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा जो न्यूक्लियो है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम केंद्रक द्रव भी बोलते हैं ठीक है जो कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें पाया जाता है जो कि तरल होता है और चिपचिपा होता है चार क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है केंद्रक को यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा केंद्रक कोशिका की सभी उपापची क्रियाओं को नियंत्रित करता है इसलिए इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नंबर पांच क्वेश्चन है निम्न में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है काफी सरल क्वेश्चन है तो इनमें से सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है गाजर में यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा छह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एटम बम कहा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एटम बम कहा जाता है लाइसोसोम को यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा देखिए कोशिका के अंदर अत्यधिक संख्या में लाइसोसोम के फटने से कोशिका की मृत्यु हो जाती है इसीलिए लाइसोसोम को एटम बम के नाम से जाना जाता है अच्छा लाइसोसोम को और क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली दूसरा क्या कहते हैं दूसरा इसको कहते हैं हाउस कीपर और तीसरा क्या कहते हैं एटम बम ठीक है अच्छा जो लाइसोसोम है इसका पूछा जाता है कौन सी प्रकृति का है ये अम्लीय प्रकृति का है क्यों है क्योंकि जो इसका पीएच मान होता है ये सात से कम होता है तो आप इसको भी याद रखेंगे नंबर सात क्वेश्चन है पांच जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया काफी अच्छा क्वेश्चन है तो पांच जगत वर्गीकरण सिद्धांत प्रतिपादित किया आर एच बिकेटन ने यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा और कब इन्होंने वर्गीकृत किया तो उन्नीस में किया अब इन्होंने जो है जीवों को पांच जगत में वर्गीकृत किया था इसलिए इस सिद्धांत को पांच जगत वर्गीकरण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है अब वो पांच जगत कौन कौन से हैं नंबर पहला मोनेरा है दूसरा प्रोटेस्टा है तीसरा कवक है चौथा पादप है और पांचवा है जंतु जगत तो ये पांच जगत हैं जो कि आर एच विकेटन ने वर्गीकृत किए थे तो आप इसको याद रखेंगे नंबर आठ क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में बीस दांत जो हैं ये दो बार विकसित होते हैं तो आप इसको याद रखेंगे नंबर नौ क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में से किस में पौधे और जानवर दोनों की विशेषता पाई जाती है तो काफी अच्छा क्वेश्चन है तो पौधे और जानवर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं युगलीना में यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा जो युगलीना है एक कोशीय जलीय जीव है यानी कि ये जल में रहता है इसमें पौधे और जानवर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं कैसे देखिए इसमें तंतु पाए जाते हैं जो कि इसकी गति में सहायक होते हैं और इसमें तंतुओं का पाया जाना किस चीज का लक्षण है जानवरों का इसमें तंतुओं के माध्यम से गति होती है और तंतुओं के माध्यम से गति होती है जानवरों में तो इसमें जानवरों का लक्षण हो गया दूसरा जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाना ये है पौधों का लक्षण है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ये पौधों में पाया जाता है ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे नंबर दस क्वेश्चन है निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम बिलाटेरिया है तो विलाटेरिया जो है कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा कॉकरोच या प्रत्यल चट्टा का वैज्ञानिक नाम क्या है विलाटेरिया तो आप इसको याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर ग्यारह क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है तो गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है विटामिन सी तो विटामिन सी का यहाँ पर भी रासायनिक नाम लिखा है एसकार्बिक एसिड ठीक है तो इसको गर्मी से आसानी से नष्ट
ये शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है लेकिन इसके अलावा जो बसा है ये भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जो फैट आपका होता है इससे भी एनर्जी मिलती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बराबर नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर तेरह क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी होती है तो कौन सी शर्करा सबसे ज़्यादा मीठी होती है वो होती है आपकी फ्रैक्टोज यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा और इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम मीठा कौन सा शर्करा होता है तो सबसे कम मीठा होता है लैक्टोज ठीक है तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोनों अलग अलग प्रकार से पूछी जाती हैं दोनों को आप याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर चौदह क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं तो जो पाचन की क्रिया होती है इसमें जो प्रोटीन है ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं ठीक है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर पंद्रह क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को कंट्रोल करता है तो आंतरिक अंगों की गतिविधियों को कंट्रोल करता है मॉड्यूला ऑबलंगेटा यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरूमज्जा इसको हम हिंदी में बोलते हैं और ये जो है आंतरिक अंगों की गतिविधियों को कंट्रोल करता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ब्रेन है ठीक है और यहाँ पर होता है ये मोड्यूला ओबलंगेटा ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे जैसे दिल का धड़कना सांस लेना पलक झपकना इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं इसको कौन कंट्रोल करता है मेडूला ओबलंगेटा ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे नंबर सोलह क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विलंब से रक्त जमने की स्थिति है विलंब से रक्त जमना यानी कि देर से रक्त जम रहा है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा हीमोफीलिया क्या है जब खून ठीक से नहीं जम पाता देरी से जमता है उस उस कंडीशन को उस बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर सत्रह क्वेश्चन है निम्न संधियों में से कौन सी एक कब्जे की संधि यानी कि हिंग ज्वाइंट है तो हिंग ज्वाइंट कौन सा होता है वो होता है कोहिनी देखिए सबसे पहले ज्वाइंट हैं कई प्रकार के होते हैं हमें समझना कि ये जो कब्जे की संधि या फिर हिंग ज्वाइंट है ये क्या कहलाता है देखिए ऐसी संधि जिसको हम एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं ठीक है एक ही दिशा में कोहिनी को आप मोड़ के देखेंगे तो इसको एक ही दिशा में मूव कर सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं हिंग ज्वाइंट यानी कि कब्जे की संधि बोलते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर अठारह क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होता है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो जो लार है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा और देखिए लार का हमेशा पीएच मान पूछा जाता है तो लार का पीएच मान कितना होता है सिक्स पॉइंट एट जो है लार का पीएच मान होता है तो आप इसको भी याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर उन्नीस क्वेश्चन है बिना फूल वाले पौधों को क्या कहा जाता है तो जो बिना फूल वाले पौधे होते हैं इनको कहा जाता है क्रिप्टोगेम यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिना फूल वाले पौधों को कहते हैं क्रिप्टोगेम तो नंबर बीस क्वेश्चन है चार्ल्स डार्बिन का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है तो चार्ल्स डार्बिन का सिद्धांत सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि चार्ल्स डार्बिन का सिद्धांत कौन सा है तो चार्ल्स डार्बिन का सिद्धांत है क्रम विकास का सिद्धांत ठीक है अब पूछा गया कि ये क्रम विकास का जो सिद्धांत है एक किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है तो इन्हीं की पुस्तक है चार्ल्स डार्बिन की इस पुस्तक का नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीस और इसी पुस्तक में क्रम विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है तो आप इसको याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शर्करा त्वरित और सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है तो शर्करा ऐसी कौन सी है जो बहुत जल्दी और सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है तो उसका नाम है ग्लूकोज यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा जो ग्लूकोज है सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है ठीक है सभी फल सब्जियों में जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज के रूप में ही पाई जाती है तो आप इसको भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वे जानवर या प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं क्या कहलाते हैं तो देखिये ऐसे जानवर या प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं उनको हम बोलते हैं आर्वेरियल यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा इस प्रकार के जो जानवर होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनका शरीर कैसा होता है लचीलापन होता है इनके शरीर में और इनके जो पैर होते हैं ये पंजे नुमे होते हैं तो आप इसको याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है तो दूध में जो है लोहा और विटामिन सी की कमी होती है इसलिए इसको संतुलित आहार नहीं माना जाता यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा जबकि संतुलित आहार में सभी चीज़ें एक सही अनुपात में उपस्थित होती हैं लेकिन दूध में लोहा और विटामिन सी की कमी होती है इसलिए इसको संतुलित आहार नहीं माना जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक के अलावा डी एन पाया जाता है तो आपको बताना है 
देखिए केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा देखिए जो डीएनए है एक अनुवांशिक पदार्थ है जो मुख्यतः 99% तो पाया जाता है केंद्रक में लेकिन इसके अलावा इसकी कुछ मात्रा माइट्रोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाई जाती है ठीक है तो दो जगह और पाया जाता है डी एन और हरित लवक में लेकिन नाइन्टी नाइन परसेंट पर पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं मतलब ऐसे पौधे जिनको उगने के लिए नमक युक्त मिट्टी की जरूरत होती है उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं हेलोफाइट पौधे यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा अच्छा यहाँ पे लिखा है जेरोफाइट तो जेरोफाइट क्या होता है तो देखिए ऐसे पौधे जिनको उगने के लिए कम पानी में कम पानी की जरूरत होती है उनको बोलते हैं जेरोफाइट पौधे और लिया यहाँ पर लिखा है हाइड्रोफाइट तो हाइड्रोफाइट क्या होता है ऐसे पौधे जो केवल पानी में उगते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट पौधे तो दोस्तों यहाँ से हमने इस क्वेश्चन से तीन इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ा है और दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती कि एक क्वेश्चन से आपको अधिक से अधिक फैक्ट बताएं ताकि आपको आपकी परीक्षा में हेल्प मिल सके तो दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है कमेंट करके ठीक है और आपके लिए चार ऑप्शन भी दिए गए हैं यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिटेल भी लिख सकते हैं थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी व्हाट्सअप ग्रुप में इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके और दोस्तों आपको बता दें कि ये बायोलॉजी का हमारा चौथा पार्ट था इससे पहले भी हम तीन पार्ट बना चुके हैं और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं तो हम इसका पाँचवा पार्ट भी बहुत ही जल्दी बना देंगे थैंक यू दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात